A continuación, Educación Superior. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Educación Superior, un programa que trata del aseguramiento de la calidad de la educación superior con la conducción del doctor Gustavo Estrella. Educación Superior. Estimados televidentes, en nuestro programa Educación Superior del día de hoy tenemos el agrado de presentar un tema de suma importancia para los estudios de literatura en nuestras universidades. Vamos a abordar el tema La carrera de literatura y el rol de las humanidades en el contexto actual. Para conversar sobre este tema, sobre este importante tema, hemos invitado a un prestigioso académico, el magíster Elkin Araujo, que actualmente es el coordinador de la carrera de Lengua y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El magíster Elkin Araujo es lexicógrafo graduado en la Real Academia de la Lengua Española, magíster en Gerencia y Liderazgo Educativo. Actualmente está cursando su doctorado en Lingüística y Lenguas en la Universidad de Rosario, Argentina. Es licenciado en Ciencias de la Educación en la Especialización de Literatura y Castellano. Un trabajo muy importante, unos trabajos muy importantes son su colaboración a través de la Academia Ecuatoriana de Lengua en la revisión del Diccionario Académico, la Nueva Gramática, el Diccionario Panhispánico de Dudas y el Diccionario de Americanismos. También obtuvo el Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Poli en el 2008 por sus trabajos literarios. Es profesor universitario de asignaturas lingüísticas y educativas. Bienvenido Elkin y muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes Gustavo, muchas gracias. Gracias, nuevamente bienvenido. Bueno, vamos a hablar de la literatura en la universidad, del estudio de la literatura en la universidad, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Pero vamos como antecedentes. La importancia de los, de los estudios humanísticos en el mundo actual, en el contexto actual, ¿se justifican? ¿No se justifican? ¿Por qué la existencia de estos estudios humanísticos? Bueno, eh, en la actualidad eh, los estudios humanísticos... Eh, eh, no tienen el prestigio de, de otros, ¿no? de, de educación técnica, eh, de las ciencias experimentales. Sin embargo, eh, en el contexto actual, nosotros estamos viendo que eh, son más necesarios que nunca. ¿no? Eh, ahora que estamos viviendo la pandemia, eh, vemos la necesidad de que las decisiones que se toman, que, que muchas veces tienen que ver con la vida y la muerte de las personas, nacen de criterios humanísticos, se necesita una formación humanística. Por supuesto, son las ciencias médicas, eh, técnicas que nos dan la información, pero hoy más que nunca necesitamos, primero, tomar decisiones pensadas sobre la razón y el ser humano, y la segunda, que nosotros consideramos esto como un valor de la Escuela de Literatura de la PUSE, necesitamos generación de jóvenes que imaginen otro mundo, ¿no? Un mundo distinto, precisamente alejado de estas circunstancias que nos han llevado a, a lo que tristemente hemos visto, ¿no? Egoísmo, pugna, sino un, un modelo de sociedad eh, más solidaria, ¿no? Que surge precisamente del estudio humanístico. Qué bien, lo que usted manifiesta, Elkin, es de suma importancia y es la verdad. Las decisiones que se tomen a cualquier nivel tienen que ver con el ser humano como sujeto como individuo, pero también como ser humano en un contexto social. De ahí la importancia de las ciencias humanas. Uh -huh. 
De ahí la importancia de que a la técnica, a las especializaciones técnicas, vayan acompañadas precisamente de estudios humanísticos. Y ahí entra pues precisamente la literatura. Así es. Y ahí entra la literatura como una de las antiguas que llamaban, no sé si le siguen llamando, bellas artes. Muy bien. Bien. ¿Cuál es el aporte de la carrera de literatura de la Pontificia Universidad Católica en el contexto que estamos hablando a la sociedad ecuatoriana? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el agregado que da la carrera de literatura en la sociedad ecuatoriana? Bueno, eh, yo creo que el, el valor es eh, notable, ¿no? Hay un aporte de la universidad hacia la, la sociedad. En primer lugar porque estamos hablando de que es una universidad privada eh, y que el costo de mantener una carrera aparentemente no prestigiosa como otras carreras eh, ya saturadas, digamos, de mayor preferencia del colectivo, exige que la universidad apueste. ¿no? Y la universidad eh, en su seno ¿sí? lleva la matriz de, de haber eh, realizado... Eh, promocionado estudios literarios desde su nacimiento. ¿no? Así que eh, la Universidad Católica ha apostado por la carrera de literatura, además una, una carrera con una visión muy amplia porque eh, permite la formación de profesionales que se van a poder emplear en diversos campos que tienen que ver con la literatura, desde la docencia hasta la gestión cultural y que son necesarios hoy en nuestro, en nuestro país. ¿no? Eh, hace un momento, le decía Gustavo, eh, nuestro país tiene una enorme riqueza cultural ¿no? y lo que más nos falta es estudiarla para poder valorarla, apreciarla y perpetuarla. El momento que un estudiante decide entrar a la carrera de lenguas y literatura, en su mente debe estar presente y ahora cuando me gradúe, ¿A dónde voy a trabajar? ¿Cuál es el mercado de trabajo que podría tener o que tienen en verdad los egresados de lengua y literatura? Por favor, Elkin. Bueno, nuestro, nuestros graduados tienen eh, un gran abanico de posibilidades de empleo, ¿no? Desde la docencia, en, en la docencia, en, en la enseñanza de la literatura, trabajan también en corrección y edición de textos, eh, pueden producir sus propios proyectos editoriales, con orgullo podemos decir que varios de nuestros ex alumnos tienen proyectos editoriales y están publicando a los nuevos valores literarios del Ecuador y también pueden ser gestores culturales, ¿no? gente que está trabajando, ex alumnos nuestros, trabajando en la promoción cultural en el área de la lectura y de la producción literaria en el país, es muy amplio, pueden estar en relación de dependencia, pero también pueden estar gestionando sus propios proyectos. ¿no? Qué bien, qué bien, o sea, tienen un abanico de posibilidades una vez graduados, ¿no? Sí, y, y pueden trabajar en, en áreas múltiples al mismo tiempo. ¿no? Y también pueden ser autónomos. Son autónomos, no nos olvidemos que pueden ser escritores y el escritor, la escritora hoy día, no solo es la que eh, o el que escribe obras, ¿no? sino que también produce contenidos ahora en las nuevas plataformas digitales. Así es. Bueno, el autor produce obras, cualquier tipo de obra que fuere, pero necesita lectores. ¿Cómo está la lectura? ¿Cómo está la lectura en el contexto nacional ecuatoriano? ¿Ha incrementado en los jóvenes la lectura, en los niños o hay un estancamiento? Por favor. A mí me parece que la, la lectura ha mejorado en el país. Por supuesto, ya. nos falta muchísimo por hacer. Somos un país que va a la cola en la región en cuanto a nivel lector. Pero precisamente las nuevas plataformas nos han puesto a leer. Y, y ahora vemos iniciativas eh, propias de jóvenes de nuestro país con, creando sus propios canales de difusión de, de lectura en ya. las redes sociales. Eh, eso significa que las nuevas generaciones... Eh, están respondiendo a ese impulso interior que tenemos los seres humanos de imaginar historias y de contar historias, ¿no? Así que las queremos conocer. Antes las personas madrugábamos o madrugaban a comprar el, el periódico, periódico, ¿no es cierto? ¿no? Ahora no madrugamos, pero inmediatamente lo tenemos en el celular, ¿no? Y lo leemos y revisamos las noticias. Así que a mí me parece que la, los nuevos recursos tecnológicos nos están ayudando a leer más rápidamente, ¿no? Desde el punto de vista del idioma escrito, de la lengua escrita, estos mecanismos tecnológicos aportan, aportan a mejorar la redacción, la ortografía, la puntuación, o más bien 
es un retroceso. Bueno, hay eh, una dualidad, me parece a mí, ¿no? Ya. Tecnológicamente nos ayudan. Desde luego. Pero eh, la inmediatez que nos han presentado ha obligado también eh, o nos ha llevado a eh, eh, cometer con mayor frecuencia errores, ¿no? La Real Academia, por ejemplo, ahora ha reconocido que el, el registro lingüístico que usamos en WhatsApp es distinto y podemos cometer ahí algunos deslices, podríamos llamar, que no se hacen en, en la lengua escrita. Pero creo que si nosotros tenemos formación, que es lo que queremos dar, ¿no es cierto?, podríamos tener usuarios que sepan manejar la tecnología y diversos registros lingüísticos y escribir correctamente cuando tengan que hacerlo y manejar otro registro cuando se requiere una brevedad en la comunicación. Qué bien, Erwin, qué bien. Bueno, volviendo a la literatura, ¿se justifican los estudios literarios? ¿Se justifica el estudio de autores ecuatorianos en especial en el contexto actual de la vida moderna ecuatoriana? Yo creo que sí, más que nunca, pero además en todo momento histórico. ¿no? Eh, en la imaginación de nuestras obras literarias está eh, la posibilidad o no de lo que hemos sido ahora. No, eh, no existió nunca eh, el Quijote ni Sancho Panza. Y sin embargo para nosotros son personajes tan cotidianos que la gente los menciona aún sin haber leído el libro. ¿no? En nuestra realidad, eh, mal o bien, más allá de, de si la obra nos parece buena o no, Kumandá existe ¿no? Y, y, y está en la referencia de nuestro país. Tiene que nacer ahora, porque están surgiendo las historias que hace unas de, décadas eran las historias de la gente que emigró del país, ahora surgirán las historias de la gente que vivió la pandemia. ¿no? Ahí va a estar la imaginación de cómo luchamos en los diversos lugares de este país, con los diversos contextos de cómo tratamos de sobrevivir ante esta, esta circunstancia en la que mucha gente se ha sentido sola, desamparada, ¿no es cierto? La literatura está ahí como herramienta para salvarla. ¿no? Con seguridad habrá ya muchos autores que están escribiendo sobre lo que usted manifiesta, Elkin. Sí, sí. En el contexto actual de la pandemia, los problemas de la pandemia, la soledad cuando estamos bajo restricciones de salir calles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, seguro ya tendremos, ya tendremos algunos textos que nos dirán aquí en el Ecuador y también fuera la situación de la pandemia, cómo ha influido en el ser humano, como habíamos hablado hace un momentito desde el punto de vista humanístico y el ser humano como en el contexto social. Muy bien, continuemos con la Universidad Católica y los estudios lingüísticos. Bueno, ustedes tienen un personal preparado de planta fija, ¿no? ¿Nos puede decir cuál es el perfil del profesional que labora en la facultad, en la escuela, perdón, de lengua y literatura? Por favor, él. Bueno, tenemos una, una facultad eh, que encierra eh, tres, cuatro carreras eh, en las que lo importante es la palabra, ¿no? Comunicación, lingüística, lengua y literatura y lengua, eh, lenguas aplicadas a los estudios globales y en la carrera de literatura tenemos un perfil muy variado eh, tenemos escritores, escritoras, eh, tenemos poetas, ensayistas, críticos literarios, filósofos todos investigadores y escritores qué así bien, que qué eso, bien. eso garantiza que el, eso garantiza los chicos luego. van a entrar y desde el primer día van a escribir porque lo que buscamos es literatos que escriban, que no, no solo lean y produzcan eh, comentarios de lectura, incentiven la lectura, sino que sean los productores de la nueva obra literaria del país. Qué bien, o sea, el perfil básicamente en literatura actual de los profesores es que sean escritores, ¿verdad? Básicamente, sí. aparte de los títulos universitarios que puedan tener. Sí, nosotros queremos formar escritores y escritoras, ¿sí? con conocimiento de, eh, de las herramientas y los escenarios actuales. Ahora ellos eh, podrán moverse en el género que quieran, porque, como he dicho, ¿no? tenemos escritores, eh, narradores, poetas, filósofos, ensayistas, y dentro de los narradores tenemos gente que escribe narrativa corta, narrativa larga, narrativa para adultos, narrativa infantil, así que van a estar expuestos a todos los géneros que hoy día nosotros estamos eh, consumiendo como lectores en el país. Lectores de Ahora país. una pregunta clave, si bien se exige un perfil de escritor, llamémosle así, al, 
al profesor universitario y posiblemente también se está formando a los chicos de estudiantes para que fueran escritores. ¿Cuánto aporta, cuánto ayuda más bien la Universidad Católica para que se hagan realidad y se publiquen los escritos de los profesores y quizás de algunos alumnos? La universidad eh, tiene una iniciativa editorial, el Centro de Publicaciones, eh, que además ha, ha hecho una, una, un enorme aporte a, yeah. a la cultura literaria del país. Eh, ha producido toda una serie eh, de, de títulos de autores ecuatorianos, literarios, poetas y, y narradores, eh, que no ha hecho otras editoriales universitarias. ¿no? Y ahí es, hay espacio para los profesores también y para los estudiantes. Hace poco nosotros eh, apoyamos como escuela y como facultad eh, un concurso intercolegial de un grupo de pensamiento afrodescendiente, Ajá, donde lo bien, importante era eh, la construcción de relatos en, en, en los que el personaje montubio y negro tuvieran un rol importante precisamente para combatir eh, la discriminación y eh, vamos a lanzarlo pronto me parece que ya en dos semanas el libro con eh, los seis eh, mejores cuentos de chicos de, de colegios secundarios del país eh, una iniciativa de la facultad de comunicación lingüística y literatura del de centro de publicaciones de la universidad católica Qué bien qué bien eso es importante que haya la ayuda a la ayuda al, al escritor perfecto ahora bien también hacen en su facultad de estudios lingüísticos, no uh -huh. solamente estudios literarios. Uh -huh. ¿Nos puede explicar un poquito de qué tipo de estudios lingüísticos hacen, qué han hecho con las lenguas eh, ancestrales eh, ecuatorianas, si ya tienen gramática algunos o no? Por favor, Relkin. Uh -huh. Bueno, en la Facultad de Comunicación eh, tenemos algunas iniciativas de investigación. Eh, una de las que puedo mencionar que ha recibido mayor reconocimiento internacional es el proyecto Oralidad Modernidad de la doctora Marlene Habut, que eh, recibió hace dos años nomás eh, un premio, el premio del gobierno alemán. Oh, yeah. eh, como un reconocimiento como investigadora, la promoción de la Universidad Católica ha sido importante. Eh, a través de ella se ha logrado catalogar este, y registrar eh, lo, el nivel de hablantes en el, de lenguas ancestrales en el país. Entonces nos ha permitido, y eso va a permitir además otros estudios de, lingüísticos eh, más adelante, determinar qué nivel de vitalidad tienen las lenguas ancestrales en nuestro país, claro, cuánto estamos, claro, claro. estamos hablando. ¿no? Eso es un estudio sobre lenguas ancestrales. Eh, también dentro de poco eh, yo voy a presentar a través del Centro de Publicaciones de la Universidad Católica un diccionario de ecuatorianismos con citas. De, de ecuatorianismos, de ecuatorianismo. qué importante. ¿eh? Eh, recoge, que recoge la diversidad lingüística del país. De ¿verdad? Ecuador, sí. De Ecuador. Aparte, a partir de citas de 200, 200 obras de autores ecuatorianos ah, qué bien, y ¿eh? 1500 artículos de prensa, ¿no? Hay otros profesores que están haciendo investigación sobre eh, usos pragmáticos de la lengua en el país, cómo realmente funciona nosotros eh, la comunicación, eh, más allá de la lengua, porque transmitimos mensajes más allá de lo que realmente decimos, ¿no es cierto? No, desde luego, sí. claro que sí. Y, y tenemos profesores investigando además eh, la literatura y la oralidad en nuestro país. Es decir, hay un, hay un campo muy activo de investigación de nuestros profesores en toda la facultad de, de comunicación, ¿no? Uno de los conceptos de lengua tan importante que a mí me ha gustado mucho es que la lengua no solo es un elemento de comunicación, sino de transmisión de elementos culturales. Qué importante es eso. Así podemos, a través de la lengua, entender cómo actúa un shuar, cuál es su cosmovisión, un quicho hablante, cuál es su cosmovisión. Pues la lengua transporta. No solamente comunica, transporta elementos culturales. Eso es muy importante, eso es muy importante. No sé, algo que quiera añadir, por favor, Elkin, siéntase libre sobre la facultad, la literatura, la lengua, etcétera, por favor. Sí, bueno, dos cosas. Primero, acotar lo, lo que usted acaba de decir, me parece muy importante. En efecto, la lengua crea cultura, ¿no? Eh, y, y no solo este, cuando hablamos de lenguas ancestrales, sino la manera como hablamos en general. nosotros. ¿no? Eh, y en nuestra facultad hacemos estudios eh, lingüísticos eh, y literarios, porque la literatura lleva a su máxima expresión o recoge en su máxima expresión 
precisamente estas formas de interactuar nosotros. ¿no? Yo quisiera terminar diciendo que en la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura apostamos fuertemente por las carreras humanísticas. La carrera de literatura está abierta desde agosto en su nueva propuesta para los bachilleres de nuestro país. Eh, una planta docente eh, altamente especializada y de escritores les invita a a encontrarnos en una profesión que se, se escoge por amor, ¿no? por amor a las palabras, por amor a las historias y por amor a los libros. Qué bien, esta invitación está hecha a los jóvenes bachilleres que pretenden incursionar en un mundo tan hermoso como es el mundo de la literatura, el mundo de la lingüística. Ojalá tengan éxito ustedes en que haya muchos, muchos estudiantes, porque el país necesita de escritores, el país necesita de lingüistas, porque la literatura, la lingüística, la filología pertenecen al ser humano como lenguas humanísticas. Estimados televidentes, hemos tenido el placer de presentar nuestro programa sobre la literatura, la enseñanza de la literatura y las lenguas en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Le agradecemos, Delkin, Muchas su gracias, colaboración y su excelente participación. Y a ustedes, amables televidentes, gracias por habernos sintonizado. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Educación Superior, un programa que trata del aseguramiento de la calidad de la educación superior con la conducción del doctor Gustavo Estrella. Educación Superior. Educación Superior.